。前段时间，范志毅的那句经典语录“脸都不要了”，时隔多年再次火遍全网。他在吐槽大会上给人留下了很深刻的印象，那吐槽的简直的。话真是句句都直戳痛处，这也导致了这期视频播出后，很多人发文称足球运动员，还好意思去评价篮球运动员这样的言论。一时间，范志毅又成了大众热议的对象。我们都知道，范志毅曾是前足球运动员，他在足球方面确实是有着汗马功劳。不过，我们今天不聊他的那些峥嵘岁月，我们只聊他的情场往事。在中国，当一个足球明星是一件比较闹心的事儿，不仅要接受网友们的抨击，就连感情方面也是很无奈的。毕竟，在早年的时候就有过文体联姻的先例，就比如高峰与那英的故事，他们两个的故事至今提起，还是一段佳话。作为足球大将军的范志毅，在巅峰时期当然也谈恋爱了，不过他没有和明星谈恋爱，而是和一个空姐。这个时候不禁想起了易立竞在吐槽大会上说的话：“你们这是上了飞机就想谈恋爱呀、啊？”范志毅的前妻是空姐，周琦的老婆也是空姐。你们打球的怎么都喜欢找空姐啊？你们是上了飞机就想谈恋爱吗？<笑>哎，还真就是这么回事儿。一九九三年，范志毅在国外比完赛得了重感冒，在回国的航班上遇到了当时的一个空姐李倩。李倩对于他的无微不至的照顾，让范志毅感觉到久违的温暖。在下飞机后，就四处打听他的电话。经过不懈的努力，两人最终修成了正果。一九九五年正值巅峰时刻的范志毅与李倩正式步入了婚姻的殿堂。随后，范志毅到英国踢球，李倩也跟着他去英国照顾他的起居。直到九八年的时候，两人也迎来了他们的爱情结晶——范思晶。因为是在英国生的孩子，所以范思晶也就顺理成章地加入了英国国籍。之后，范思金因为气质不凡且有着姣好的面容，参加了一档节目后就瞬间爆红。可是他的国籍也引起了众人的争议，很多人都认为，作为中国足球的标志性人物，范志毅本人都是中国籍，为什么范思金是英国国籍呢？要知道，当初范思金出生的时候，范志毅正在英国留洋，夫妻二人在英国生下女儿，范思金当然也就顺理成章地加入了英国国籍。当初的范志毅与其妻子可以说是模范夫妻，在众人都认为他们能够一直这样幸福的时候，两人离婚的消息却传了出来。除此之外，还有三百万的分手费引起众人关注。当初范志毅在与李倩签离婚协议的时候，承诺会给她支付三百万的分手费，但是因为不是一个小数目，他便说到会分三次去付清。而协议里面也说到，如果逾期支付的话，那么范志毅将会以银行同期存款利率的四倍去付利息。可是范志毅在支付了一百万以后，因为经济出现了一些状况，所以没有按时支付剩下的钱。因为逾期，李倩一怒之下将范志毅告上了法庭，甚至还要求对方支付二百四十多万元，多出的算是利息了。面对前妻的起诉，范志毅十分无奈，因为他的起诉，范志毅的所有资产被冻结，而这件事在当时也是引起了不小的轰动。再怎么说，范志毅在当时也是小有名气的。对于这件事，范志毅说道：“自己考虑到他将来要再婚，如果带着一个孩子的话，一定很不方便，所以自己要了孩子的抚养权。”因为考虑到他自己一个人不容易，这才答应给他三百万。可如今的他却做得这么决绝，那个顶级的运动员到这种地步，简直是令人唏嘘。这件事之后，范志毅与前妻的关系十分紧张。不过离婚后一段时间，李倩就再婚了，而范志毅也迎来了他的第二段婚姻。他的第二任妻子李龙仪也是一名空姐，两人在一起后一直都十分低调。他们的关系被爆出，也是因为两人一起参加了一个开业典礼。不过他们两个的婚。仅仅只维持了几年，随后便以失败告终。二零一一年是范志毅的第三春，他在朋友的聚会上认识了比自己小十七岁的芭蕾舞演员张梦锦。当时的张梦锦年轻且相貌身材绝佳，很快范志毅就被她所吸引。他们两个的这段感情刚开始一直不被众人看好，毕竟两人相差了十七岁。再者就是张梦锦是学跳舞的，对于足球是一窍不通，更是不知道范志毅是谁。况且范志毅还有过两段婚姻，一个是年轻貌美的女孩，一个是有着两
次失败婚姻的中年男人，他们两个在一起怎样都觉得十分不搭。可是两人在舆论的压力下，依旧选择结婚生子。值得一提的是，其实当初张梦锦刚和范志毅谈恋爱的时候，范志毅的大女儿范思清很不喜欢他。其实他的这种反感是很多家庭重组孩子的一个常态。范思清曾说过，他为了惹张梦锦生气，甚至还将他的手机藏起来。不过对于他的这些行为，张梦锦并没有放在心上。渐渐的，两人的感情也逐渐的开始融洽，两人也从最初的仇人变成了如今的闺蜜。2016年的时候，范志毅的小女儿依林也在美国出生。范思清第一时间就分享了这个喜讯。从照片中，我们能够看出一家人十分融洽。2020年5月20日，那个看似不会表达的大老粗范志毅，却高调在社交平台示爱张梦锦，表示自己能给她的并不多，一个未来，一个我。感谢命运让我们相遇。不得不说，我们的范将军也是很会撩啊。如今，范志毅在综艺节目中因为吐槽中国男篮而引起了众人的热议，而作为娇气的张梦锦在网友的抨击下力挺自己的老公。如今，范志毅与张梦锦已经携手走过了几年的时光，从当初的不被看好，到如今的神仙眷侣，他们一起经历过了许多的风风雨雨，婚姻依旧稳固。还记得当初张梦锦在接受采访的时候说道：“当初自己的家人是十分反对我们的，因为我和范志毅的年龄差太大，家人总是担心到时候我老了没人照顾怎么办。”一旁的范思清听到后笑着表示道：“我照顾你们呀。”但是当你到了七八十岁的时候，那么谁来照顾你呢？我，我。这一幕在众人看来是多么的幸福甜蜜。目前，范志毅在崇明足球基地担任教练，虽然日子没有之前那般风光，却比之前规律了不少。一家四口可以说是十分幸福了。如今的范志毅偶尔会出现在公开场合，就比如吐槽大会这样的舞台。不得不说，除了球踢得好之外，范志毅的综艺感也是十足呢。那一句“脸都不要了”，真的是让小鱼记忆犹新啊！无愧是被李诞称之为入错行的选手。别说，还真挺想让我们的范将军跨界当脱口秀演员呢。想想就。就觉得十分搞笑。对于这件事，你有什么不一样的看法呢？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想了解哪个运动员，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。